রাসেলস স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি তালুকদার রাসেল মাহমুদ বরাবর মতো আবারও হাজির হলাম নতুন আরও একটি ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা আজকে আমি নবম শ্রেণীর ইংলিশ বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান অর্থাৎ প্রথম চ্যাপ্টার বা এক নম্বর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি তো এর মধ্যে আমরা এক্সপিরিয়েন্স ওয়ানের উপর একটি ক্লাস করে এটাকে আমি দ্বিতীয় ইমেজ নিয়ে আলোচনা একটা ভিডিও আপলোড করেছি আজকে আমি ইমেজ নাম্বার থ্রি দ্যাট মিস বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এই বিষয়টা নিয়ে আমি আজকে একটা নমুনা উত্তর লিখে দিচ্ছি দেখো এখানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দেওয়া এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে কিছু ফ্যাক্ট লিখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তোমার থট বা তোমার মতবাদ তোমার মতামত লিখতে হবে তোমার থট লিখতে হবে তো কথা না বলে চলো আমরা এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে আমরা থটটা কীভাবে লিখবো সেটা দেখে ফেলি তো বন্ধুরা এই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে যে ফ্যাক্ট লিখেছি সেটা দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে দ্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নেমড ইন অনার অফ শেখ মুজিবুর রহমান দ্য ফাউন্ডিং ফাদার ফাউন্ডিং লিডার অফ বাংলাদেশ ইজ দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট জিও স্টেশনারি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবানের সম্মানার্থে এই এই স্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয়েছে এটা যেটা হচ্ছে দেশের প্রথম জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট ইট ওয়াজ ম্যানুফ্যাকচার্ড এটাকে তৈরি করা হয়েছে বাই এ ফ্রেঞ্চ এয়ার স্পেস ম্যানুফ্যাকচার নেমড থেলস অ্যালেনা স্পেস অর্থাৎ এটাকে তৈরি করা হয়েছে ফ্রেঞ্চ এয়ার স্পেস ম্যানুফ্যাকচারার অর্থাৎ ফরাসি এয়ার স্পেস ম্যানুফ্যাকচারার যারা যাদের নাম হচ্ছে থেলস অ্যালিনা স্পেস ইট ওয়াজ লঞ্চ এটা চালু করা হয়েছিল এটা শুরু করা হয়েছিল উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল অন মে ইলেভেন টু থাউজেন্ড মে দুই সালে অ্যাবডোট স্পেস এক্স ফ্যালকন নাইন রকেট স্পেস এক্স ফ্যালকন নাইন রকেটে করে এটা দুই সালের এগারোই মে এটাকে লঞ্চ করা হয়েছিল দ্য স্যাটেলাইট ইজ প্রাইমারিলি ডেডিকেটেড টু প্রোভাইডিং কমিউন টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং সার্ভিসেস এই স্যাটেলাইটটাকে প্রাথমিকভাবে এটাকে এই স্যাটেলাইটটা দিয়ে প্রাথমিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন টেলিযোগাযোগ অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং সম্প্রচার সার্ভিস সেবার জন্য কন্ট্রিবিউটিং টু ইম্প্রুভ কানেকটিভিটি যেটা অবদান রাখবে উন্নত উন্নত যোগাযোগ যোগাযোগের অ্যান্ড এক্সপেন্ডিং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং যেটা ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটাকে বাড়াবে সম্প্রসারিত করবে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি দেশের সারা দেশব্যাপী ইট কভার্স আ ওয়াইড জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া এটি হচ্ছে একটি এটা কি করবে এটা কভার করবে এটা ওয়াইড মানে বিস্তৃত একটা জিওগ্রাফিক জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অর্থাৎ বিশাল বিস্তৃত একটা ভৌগোলিক এলাকাকে কভার করবে ইনক্লুডিং বাংলাদেশ বাংলাদেশ সহ অ্যান্ড দ্য সারাউন্ডিং সারাউন্ডিং রিজন এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে কন্ট্রিবিউটিং টু এনহ্যান্সড কমিউনিকেশন সার্ভিস যেটা অবদান রাখবে এনহ্যান্স মানে কি বিদ এনহ্যান্সড কমিউনিকেশন সার্ভিস অর্থাৎ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইন বোথ আরবান অ্যান্ড রিমোট এরিয়াগুলোতে শহরে এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দ্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট রন এবং দেখো এখানে তোমাদের কিন্তু দুইটা বিশেষ বলতে বলা হয়েছিল একটা ফ্যাক্টস লেখো এবং তোমার মতামত কি তুমি কি তোমার অভিমত সেটা লিখবা তোমরা দেখো এখানে মাই থট অন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমরা এখানে লিখে দিয়েছি একটা নমুনা উত্তর তোমরা এই উত্তরগুলোকে হুবহু হুই লাগ লিখবে না এটা জাস্ট তোমাদের একটা নমুনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে তোমরা এগুলো দেখবে এই অনুযায়ী তোমরা লেখার চেষ্টা করবে দ্য লঞ্চ অফ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ানের লঞ্চ করাটা এটা স্টার্ট করাটা মার্ক আ সিগনিফিকেন্ট অ্যাচিভমেন্ট এটা কি হয়েছে এটাই মার্ক করছে সিগনিফিকেন্ট অ্যাচিভমেন্ট উল্লেখযোগ্য একটা অর্জনকে ফর বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য ইট সিম্বলাইজেস এটা প্রতীকি বহন করে দ্য ন্যাশনস এন্ট্রি জাতির প্রবেশ ইন টু স্পেস এজ অর্থাৎ মহাকাশ যুগে অ্যান্ড এবং শোকেজিং ইটস কমিটমেন্ট এটা কি করে এটা প্রদর্শন করে ইটস কমিটমেন্ট এর প্রতিশ্রুতিকে জাতির প্রতিশ্রুতিকে টু টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস অর্থাৎ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অর্থাৎ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য আমাদের যে কমিটমেন্টটা সেই কমিটমেন্টটাকে এটা কি করে এটা প্রদর্শন করে ইট হ্যাজ এনহ্যান্সড এটা বাড়িয়ে দিয়েছে মাই স্ট্রেংথ আমার শক্তি অ্যাবাউট আওয়ার গ্র্যাজুয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট আমাদের ক্রমশ উন্নয়নের ইন স্পেস টেকনোলজি মহাকাশ প্রযুক্তিতে তো বন্ধুরা এই ছিল মাই থটস অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অ্যান্ড এটা ছিল ফ্যাক্টস অন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তো এই ছিল আমাদের ইমেজ নাম্বার থ্রি এরপর আমরা পরবর্তী তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম পরবর্তী ক্লাস নিয়ে আবার হাজির হবো তোমাদের সামনে সে পর্যন্ত যারা আমার খুদ হাফেজ